还没睡呢。李欢送你回来的。我恰巧碰到他的。你生气了，叶佳。小峰，我回来之后，发现你不在家，给你打电话你也不接，我很担心你。我以为你出什么事了呢。我手机没电了。小峰，以后你还是少跟李欢来往吧。我是不是，我是不是很霸道？我明知道李欢不是我的对手，还老防着他。其实，李欢一个人在这个世界上也挺可怜的。你说他自己孤苦伶仃的，要不这样吧，以后你在和他见面的时候。别回来太晚了，让我担心。哦，当然，小峰，越少见面越好，好不好？是我不对，我以后乖乖待在家里，不到处乱跑了。小峰真乖，小峰。我妈说，这个季节我这里景致好，想过来看看。正好是周末，顺便想带着珊珊和佳妮一起来咱们这儿住两天。如果我说，我不欢迎林佳妮呢？佳妮，佳妮是个挺善良的孩子呀，而且她对你很有好感。他善良，他最好，你们才是门当户对。我算什么？什么都不是。小峰，是不是发生什么事情了？你告诉我好吗？今天在广场上。我看到了林佳妮和珊珊，珊珊故意把我推到了喷泉池里，我被人骂作是无耻的第三者。那你有没有伤着？这个珊珊，怎么对你这么粗暴？小峰，你别生气，我一定好好教训教训我这个任性的妹妹。
回去给你倒杯水啊。你陪陪我，我知道你不会抛弃我，我会扔下我不管的。峰峰，哎，等一下，啊，李欢昨晚是你送我回来的啊，谢谢你啊！哎呀，干嘛这么客气啊？啊，对了，呃，你尝尝味道怎么样？好，嗯，不错，喜欢就好。昨天晚上你喝多了，酒吧老板找你手机，说就冯冯一个号。所以打过去以后，他说他有事儿，就让我过来接你回家。这样啊。啊、嗯。李欢。嗯。我有个问题想问你。你问吧。你为什么手机里就峰峰一个人的号啊？我，我老记不住他的号码，所以就存到手机里了。<笑>你这个理由也太蹩脚了吧。现在，小峰和叶家很相爱。嗯，但是你说他们叶氏家族会答应这门婚事吗？叶家喜欢峰峰，喜欢峰峰，他不会被他父母左右的。哎，像他们这种豪门子弟啊，我就觉得没有一个靠谱的。这个叶家还真是算个稀有动物了，而且小峰跟我说，说他过一阵儿写完那本小说，就和叶家结婚。他们要结婚了。啊，其实算一算，时间也挺快的。我该给他们准备一份礼物。